ओके रीसेट पड़ो रीसे रीसेट आस्ट पोशन अच्छे चेजा ओके ना इना पड़े मरबे ना पेटे यु एलिमेंट्स चक पे हईड आल यु एलिमेंट्स ओके ना और एलिमेंट इन आड पड़े स्टेटस लाइन पाती अब स्टेटस लाइन सो माया पर पाती अब मॉडलिंग इतना वर्षन पाती अब पालिकान अंड सर्फे अंदमर अद मेनूस वो इं मेल डिस्प्ले आगे नाम इतमी नईनटीन सो मॉडलिंग मॉडलिंग मेनूस मैं डिस्प्ले आगे इंप नम्बर रिकिंग अब रिकिंग तेनाली मेनूस वो चेंज आदे मारे अनीमेशन पा अनीमेशन तारी चेज आ ओके नेक्स्ट पाती अब एफक्स वो डनामिक्स एंड क्ला एंड हेर कंस क्रियेट पड़े पड़ा दें रेडरी रेडरी अंदर मेनूस वो चेजा सो नम्बर वो एं टाइप आफ वर्क पड़ रो अंदमर वो मेनूस वो इं चेज आदा मायाो अड्वटेज इन इन विषय इं नेक्ट स्टेटस लेन इं पाती और बार उन्होंने स्टेट और बार बार अब क्लिक पड़ोना मतलब हईड आई मे क्लिक पड़ोना अन्न सो इंत हिटन पड़ी अर्थम सर सो वो नम्बर वेणा शो पड़ा वाणा एटकल ये रेगुला यूस पड़ेम नम्बर इं हईड पड़ी वेक ओके यूस पड़े इतना स्टेटस लेन चलो नेक्स्ट पाती शेलफ शेलफ पाती अब नम्बर फ्री कौंटा एन इं आपशन यूस पड़ेमो इलिकान पे क्यूब क्रियेट पड़ो क्रियेट पड़ो सिलिंडर क्रियेट पड़ो ना वो दौरे अगे पड़नों नम इंत पालिकानो अू को आपशन जस्ट नहीं क्लिक पड़ी अेप ओके वो नम प्रीफेड शेलफ सर सोलफ वो नम कम शेलफ वो क्रियेट पड़ा अभी नेक्स्ट काम करें सो नेक्ट पाती अब टाइम स्लेडर टाइम स्लेडर अभी पाती अब की इं काम अनीमेन वो टाइम स्लेडर इत वो नार्मल अनीमेशन अम्म वो अनीमेन वीडियो पड़े अनीमेन क्रियेट पड़ रहा अब अद्क वो अनीमेन कीस वो इं नम से पड़ो नम्बर प्ले पड़ी पाक पाती प्ले आपशन सो नार्मल प्ले आपशन वो नम्बर डिवीडी प्लेयर मारिये नम्बर रिमोटल यूस पड़े सेम इतना फर्स्ट के मूव पड़ी के फ्रेम इं लास्ट के मूव पड़ी इं इन आपशन पाती डेश लेंसा इतना नम की सेट पड़ो अब अीय मूव पड़े ना इत की सेट पड़े इं से पड़े अब इं मूव पड़को इं मूव पड़को वो यूस पड़ी सो अदा वो की मूवमेंट यूस पड़े आपशन ओके नेक्स्ट पाती अब रेन स्लेडर रेन स्लेडर अभी इोजा पाती अब टोटल वो हंड्रड्ड अंड ट्वेंटी फ्रेम्स सो इत मेल वो नम्बर इनक्री पड़नों अब नम इनक्री पड़ी के पाती अब वन ट्वेंटी वे टू हंड्रेड वे ना इन पड़े तौसा चेंज पड़े एंटर को तौस चेंज पड़ो अब तौसा चेंज आना इंपूम नम्बर इना डिस्प्ले आज अब वन ट्वेंटी दाँ डे सो ना इनक्री पड़ो पड़ो बा क्लिक पड़े अब क्लिक पड़ी ड्राक पड़ी नम्बर एव्वे इनक्री पड़नों अव इनक्री पड़ी के सो सपोज वो ना इला टू हंड्रेड मूट वे अब इंटू हंड्रेड को एंट्री को अब इं वन टू हंड्रेड वे नम्बर करेक्टा वो सो इं पाती अब इत वो स्टार्टिंग फ्रेम इत वो टोटल रेंज इत बॉक्स वो एंत स्टार्ट आगो अभी इंपूव पड़े अब इं पाती टू हंड्रेड सेवेंटी बट इं रेज पाती अब टोटल इतना टू हंड्रेड फ्रेम्स ओके वो नम कटा इं सेट पड़ी ना इत वो स्टार्टिंग मूव पड़े इं टू हंड्रेड को टू हंड्रेड आई सपोज इं ना फिफ्टीन को इं फिफ्टीन आई इिफ्टी मैनस्ू हंड्रेड आना वन फिफ्टी फ्रेम्स अद ना मैं मूव पड़े पाती करेक्टा वन फिफ्टी फ्रेम्स अद्कुलाक अद्कुत सेट पड़े इं पाती अब नम कट से क्रियेट पड़ोना अब सेलेक्ट पड़क आप्शन वो इंको प्लस वो अनीमेन लेयर क्रियेट पड़ोना आपशन वो इंको फ्रेम पर सेकंड वो नम प्ले पड़ेमो वो नम इं चेंज पड़ी पाक सपोज वो ना अनीमेन फ्रेम तटी फ्रेम पर् सेकंड प्ले पड़ेना इंज फास्ट प्ले आगो ऐन नम्बर तटी फ्रेम पर् सेकंड वो इन एव इनक्री पड़ो इनक्री पाक इत वो माया टू तौस नयटीन दाँ इक वर्षन पाती अब आपशन वो कम पड़नों अब पे सेटिंग्स पे पड़नों इं वो डीफाल्टे नम्बर फ्रेम्स सेट पड़ो अ फ्रेम्स वो सेट पड़ा इं वो फ्रेम अधिक वे सेट पड़े एना अब रोम स्लो मिशन कामिक अनीमेन वो काम कर बट इन डीटेल काम कर बट वो नम फ्रेम्स रेडरी टाइम पाती अब सेकंड के ना इंपे और सेकंड के वह तौस फ्रेम्स 
per second vekkiranu vechukonga 1000 frame per second vekkumbodhu enna agum 2200 frame per second vekkumbodhu or second ku 1200 photos adhaavad images vandu create aagum appo render vandu innum adhigama irukum so idhu vandu nama pannumbodhu periya periya production animations ku mattum dhaan nama pannanum nama chinna animations ku la idhu vandu nama pannakoodadhu okay right next pathinga appadina command line கமான் லைன் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கிறது இதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து மெல் அதாவது கமாண்டு நம்ம கொடுத்து நம்ம ஷேப்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து அதோடய ரிசல்ட் பார்ட் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து எம்இஎல்ன்னு இருக்குது இது என்னென்னா மெல்லுன்னு சொல்லுவோம் மாயா எம்பிடல் லாங்குவேஜ் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பைத்தான் இன்னொன்று மெல் நம்ம மெல்லுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மெல்லுன்னு கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பைத்தான்னா பைத்தான் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடை இங்கே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே க்ரியேட் ஆகும் நான் மெல்லுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்டு நான் இப்போ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா அதை க்ரியேட் பண்ணதோட ரிசல்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னு இங்கே ஸ்கிரிப்ட் எடிட் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் நம்ம என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணோமோ அதோட கோடெல்லாம் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிரும் அந்த கோடு இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடு எல்லாமே இங்கே ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோமோ அதோட ஜ கோடு வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிரும் இல்லைன்னா நம்ம கோடை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ரன் பண்ணணுனாலும் அதை கொண்டு போய் ரன் பண்ணோம்னா இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணோமோ சேம் அது வந்து மற்ற ஃபைல்லையும் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக எப்படி ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெல்ப் லைன் ஹெல்ப் லைனுங்கிறது கீழே இருக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் தான் ஹெல்ப் லைன் சொல்லுவோம் ஸோ ஹெல்ப் லைனுக்கு மேலேயே நம்ம மவுஸ் வச்சாலும் அது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது இங்கே பாருங்கள் டிஸ்பிளே சாரி டிஸ்பிளே ஷார்ட் ஹெல்ப் டிப்ஸ் ஃபார் தி டூல்ஸ் அண்ட் செலெக்ஷன்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஷார்ட் ஹெல்ப் வந்து காமிக்கணும் நான் இதை கொண்டு இங்கே வைக்கிறேன் அப்படின்னா கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலிகான் சிலிண்டர் கிரியேட் த பாலிகான் சிலிண்டர் ஆன் தி கிரிட் அப்படின்னு கீழே காமிக்கும் நான் இங்கே கொண்டு வைக்கிறேன் பாருங்கள் பாலிகான் ஸ்பியர் கிரியேட் பாலிகான் ஸ்பியர் ஆன் தி கிரிட் ஸோ நம்ம என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டூலோட எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அங்கே காமிக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆடு சப் டிவிஷன்ஸ் டூ செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஆர் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே அதை பார்த்தாவே ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ டூல் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதான் டூல் பாக்ஸ் இந்த டூல் பாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம செலக்ஷன் டூல் மூவ் ரொட்டேட் ஸ்கேல் டூலில் யூஸ் பண்ணுவோம் அது போக கீழே பார்த்திங்கன்னா லேஅவுட்ஸ் அதாவது எந்த 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 டைப் ஆஃப் பேனல்ஸ் வந்து நம்ம வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம டீட்டெயில் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் வந்து யூ எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கஸ்டம் ஷெல்ஃப் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்ஃபுங்கிறது இங்கே டிஃபால்ட்டாகவே சில ஷெல்ஃப் வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த ஷெல்ஃப் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஓனாக ஒரு ஷெல்ஃப் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயே வந்து கஸ்டம் ஷெல்ஃபுன்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது மாயா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஆட் பண்ண நியூ பிளக்கின்ஸ் அர்னால்டு பைஃபோஸ்ட்டு மஷு மோஷன் கிராஃபிக்ஸு சரி எக்ஸ்டென்ட் இதெல்லாம் வந்து இப்போது இதில் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெர்ஷனில் இருந்த சேம் ஷெல்ஃப் தான் அது சரிங்களா ஸோ கஸ்டம் ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஆப்ஷன்ஸை கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ வந்து காப்பி வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பிங்கிறத கிளிக் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதே மாதிரி இதில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பேஸ்ட் ஸோ சாரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் இப்போ கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எது இதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அடிக்கடி என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஹிஸ்ட்ரி ரிமூவ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் எடிட்டில் டெலி சாரி டெலிட் பை டைப் இதில் போயிட்டு ஹிஸ்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஓகே வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிவோட் சென்ட்ரல் பிவோட் யூஸ் பண்ணுறக்கு ஸோ சென்ட்ரல் பிவோட்டுக்கு சாரி சார் ஃப்ரீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை எடிட்டில் போயிட்டு சாரி மாடிஃபைல
இது இல்லாமல் நான் ஒரு ஓனாக வந்து ஒரு செல்ஃப் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீர் ஐக்கான் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷெல்ஃப் என்ன ஷெல்ஃப் கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஷெல்ஃப் இல்லைன்னா இங்கே ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஷெல்ஃபை லோட் பண்ணாலும் லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நியூ ஷெல்ஃபுன்னு கொடுக்குறேன் நியூ ஷெல்ஃபுன்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஷெல்ஃபுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நான் ரோபோட் மாடல் கிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷெல்ஃப் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் இங்கே ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொண்டு வந்துருச்சேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த டூல் வந்து இங்கேயே இருக்கும் இந்த கஸ்டம் டூல் பாக்ஸ் வந்து இங்கேயே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம போய் நம்ம டூலை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ரைட்டாக சப்போஸ் இது வேண்டாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு டெலிட் கஸ்டம் செல்ஃபுன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது கொடுத்துட்டு இல்லை சேவ் ஆல் செல்ஃப்ஸ்ன்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த செல்ஃபு போய் நம்ம சேவ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் டைம் லோட் பண்ணும்போது நம்ம லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டெலிட் கொடுத்துட்டு டெலிட் செல்ஃப் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சப்போஸ் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டட் எதையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடாதீங்க டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் இல்லைன்னா நம்ம ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மை எயிட் நைன்டீனை சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கஸ்டம் செல்ஃப் செல்ஃபை வந்து நம்மளாக ஒன்றா கிரியேட் பண்ணிட்டு எது இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஷெல்ஃப் கிரியேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணலான்னா பேசிக் நம்பர் ஸ்கீஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்க கீஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு டோரஸ் வந்து இன்ஸ்டா அதாவது கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போய்ட்டு டோரஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கிரியேட் பாலிகான் ப்ரிமிட்டிவ்ஸ் இதில் பண்ணுங்கன்னா டோரஸ்னு இருக்கும் ஓகே இந்த டோரஸோட நான் இதில் போய்ட்டு இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நான் இங்கே சப் டிவிஷன்ஸ் வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை போய் டென்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே டென் சாரி நம்பர் கி ஆன் ஆகலை டென் டென் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு இது இதெல்லாம் கீஸ் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறத நான் மறுபடியும் சொல்லித்தரேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கீஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கீ வந்து ஒன் என்ன ஒன்றது என்ன பண்ணணும் ஹார்டு வியூவில் காமிக்கும் அதே வந்து த்ரீன்னு கொடுத்தோம்னா ஸ்மூத் வியூவில் காமிக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸ்மூத் வியூவில் மாதிரி இருக்குது மறுபடியும் ஒன் கொடுத்தோம்னா ஹார்ட் வியூ த்ரீ கொடுத்தா ஸ்மூத் வியூ அது டூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் ரெண்டுமே காமிக்கும் அதாவது இப்போது டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட அவுட் லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு காமிக்குது அதே ஸ்மூத் வியூவில் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒன் அண்ட் டூ சாரி ஒன்னுங்கிறது ஸ்மூத் ஹார்ட் த்ரீங்கிறது வந்து ஸ்மூத் வியூ தென் ஃபோருங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒயர் ஃப்ரேம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் ஃப்ரேமில் காமிக்கும் அதே ஃபைவ் கொடுத்திங்கன்னா ஷேட் மோடுக்கு மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதில் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபோரும் ஃபைவும் ஒரு ரிலேஷனு ஒன்றும் த்ரீயும் ஒரு ரிலேஷன் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஷேட் மோடில் அதாவது பாருங்கள் ஷேட் மோடில் ஹார்ட் பார்க்கலாம் சாஃப்ட் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒயர் ஃப்ரேம்லேயும் ஹார்ட் பார்க்கலாம் சாஃப்ட் பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபோரும் ஃபைவும் ஒரு ரிலேஷன் ஒன்றும் த்ரீயும் ஒரு ரிலேஷன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஃபோரில் சா ஷேட் மோட் அண்ட் ஒயர் ஃப்ரேம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிக்ஸுக்கு மாற்றுறேன் இப்போ சிக்ஸுக்கு கொடுத்தா என்ன ஆச்சுன்னா பாருங்கள் ஒரு ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு எதுவுமே தெரில சிக்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஏன்னா சிக்ஸில் நம்ம வந்து எதுவும் டெக்ஸ்சர் எதுவும் அப்ளை பண்ணலாம் டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணால் வரும் இப்போ ஜஸ்ட் டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணுறேன் பட் பின்னாடி இதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நான் ரேட் கிளிக் பண்ணி அசைன் நியூ மெட்டீரியல் எக்ஸ் சாரி நியூ மெட்டீரியல் இதில் போயிட்டு மாயா மெட்டீரியல் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் மாயா மெட்டீரியல் அதில் வந்து பிளைண்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டு இந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இங்கே போயிட்டு நான் கலரில் ஒரு செக்கர் பாக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த செக்கர் பாக்ஸ் வந்து
டூங்கிறது ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் ஃபோருங்கிறது ஒயர் ஃப்ரேம் ஃபைவ்ங்கிறது ஷேட் மூர் சிக்ஸுங்கிறது டெக்ஸ்டர் செவனுங்கிறது லைட் நம்ம சிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லைட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தெரியாது ஃபைவ் கொடுத்தாலும் தெரியாது செவனுக்கு போனால் தான் அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம ஃபை ஃபைவில் வச்சுட்டு நம்ம அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்துக்கலாம் இல்லை சிக்ஸில் வச்சுட்டும் அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்துக்கலாம் ஓகே அதை செவனில் வச்சுட்டும் அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூட்டு இந்த டூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸை வந்து எப்படி டூல் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று செலெக்ஷன் டூல் கியூ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கட் வந்து கியூன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவ் டூல் டபிள்யூ அப்புறம் வந்து ரொட்டேஷன் டூல் இ தென் ஸ்கேல் டூல் ஆர் ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பட் அப்படி இல்லை நம்ம கீபோர்டில் கியூ டபிள்யூ இஆர் இதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டூல் அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே போய் செலக்ட் பண்ணாமல் நம்ம இங்கே ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் செலெக்ஷன் டூலுக்கு போனால் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மூவ் டூல் ஆப்ஷன் போயிடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலெக்ஷன் டூலுக்கு வந்துச்சு டபிள்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ டபிள்யூ கொடுத்த என்ன ஆயிரும் மூவ் டூல் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணோம்னா மூவ் ஆகிக்கும் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரில் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணோம்னா எந்த ஆக்சிஸில் வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னா ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ்னா இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ எந்த ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீனில் ஒரு ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார் இருக்குது இது என்னென்னா நம்ம ரெண்டு ஆக்சிஸில் பேரலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணனா இப்போ என்னால் வந்து இசட் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகாது அதே வந்து இந்த ஆங்கிளில் நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வேறு ஐ மீன் இசட் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகாது ஸோ இதே மாதிரி கீழேயும் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம எந்த ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது சில சமயம் நம்ம பேஸ்க்கு ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் அந்த பேஸை வந்து நம்ம அதே பேஸில் மூவ் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கிளிக் பண்ணி கொண்டு போனோம்னா எங்கே மூவ் பண்ணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ஸோ ரொட்டேஷனுக்கு நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ரொட்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுமோ அந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேல்யூ வந்து அங்கே அப்டேட் ஆகிடும் சப்போஸ் வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நான் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நைன்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நைன்ட்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேல் ஸ்கேல் வந்து நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்கேல் பண்ணுமோ அந்த டைரக்ஷனில் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு ஆங்கிளில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணுன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் பட் அது மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சில கியூபுக்கெலாம் தேவைப்படும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிலிண்டர் டோரஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சைடில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அது மாடலிங் நம்ம பண்ணும்போது நான் தெளிவாக காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் இதெல்லாமே நார்மலாக மூவ் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இது மூவ் டூவில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி இந்த டூல் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒன்று வரும் இந்த டூல் செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து வேர்ல்டு ஆக்சஸில் இருக்குது இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் மோடில் மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்க இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோடில் மாடிடும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோடுங்கிறது என்னென்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ண கு பேஸ் பண்ணி அதோட மூவ் டூல் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து மாறிருக்கும் வேர்ல்டு ஆக்சஸ்ன்னு அப்படின்னா என்னென்னா வேர்ல்டு இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இதாக வேர்ல்டு ஆக்சஸ் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒய் டைரக்ஷன் வந்து இந்த ஆங்கிளில் காமிக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒய் டேரக்ஷன் வந்து இந்த ஆங்கிளில் காமிக்குது ஆனால் ஒய் டேரக்ஷன் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக வேல்ட் ஆக்சிஸ் மேலே தான் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ போய் நான் மறுபடியும் அதாவது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் நான் இப்
ஸோ இது மூவ் ஆப்ஷனில் இருக்குது நான் இது வந்து வெட்டு செலக்ட் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம டூல் செட்டிங்ஸ் இதுக்கு இருக்குது அதேமாதிரி இதுக்கும் நம்ம ரொட்டேஷனுக்கும் டூல் செட்டிங்ஸ் வந்து சேம் டூல் செட்டிங்ஸ் தான் தென் ஸ்கேலுக்கும் வந்து சேம் டூல் செட்டிங்ஸ் தான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொட்டேஷன் ஸ்கேலிங் அண்ட் மூவ் டூல் இப்போ நம்ம வந்து சேனல் பாக்ஸ் அண்ட் லேயர் எடிட்டர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ சேனல் பாக்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சேனல் பாக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோம்னா ஷார்ட் கட் இது வந்து அட்ரிபியூட் எடிட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சேனல் பாக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சேனல் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்லேட் ரொட்டேட் ஸ்கேல் அதாவது மூணுனா இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நான் மூவ் பண்ணுறேன்னா இப்படி இங்கேருந்து இப்படி மூவ் பண்ணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கேயே நம்ம மூட்டூர் இல்லாமல் இங்கேயும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அந்த வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அந்த வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி அது மூவ் ஆயிரும் ஓகே இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா ரைட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இப்போது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறேன் ஸோ மிஷனில் போய்ட்டு கம்பைன் ஓகே ரைட் இப்போ மூவ் பண்ணால் ஒட்டுக்க மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு நம்ம மூவ் டப் மிடில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா மூவ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ரொட்டேஷ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு மிடில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா பாருங்கள் எல்லா ஆங்கிளையும் ரொட்டேட் ஆகும் இல்லை நான் ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணோம் ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸெட் ஆக்சிஸ்னா எக்ஸெட் ஆக்சிஸ் மட்டும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மிடில் கிளிக் ஓகே ரைட் ஸோ இதே வந்து ஸ்கேல் பண்ணணுனாலும் சேம் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் மெடிக் கிளிக்க கிளிக் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து விசிபிலிட்டி ஸோ இது ஆஃப் பண்ணுறக்கு ஆஃப்னு டைப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஜீரோன்னு கொடுத்தோம்னா ஆஃப் ஆயிரும் மறுபடியும் ஒன் கொடுத்தோம்னா ஆன் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சேனல் பாக்ஸ் சாரி எஸ் சேனல் பாக்ஸ் இந்த சேனல் பாக்ஸில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில இன்புட்ஸ் இருக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணோமோ அந்த அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இது கிரியேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சப்டிவிஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா சொல்லிடலாம் சப்போஸ் சப்போஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கே டுவெல்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எயிட்னா எயிட்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எவ்வளோ வேணுமோ அதை இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரேடியஸும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சிலதுக்கு வேறு வேறு மாதிரி வரும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி மாறும் இது வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அடிக்கடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எடிட்டில் டெலிட் பீட் டைப்பில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஓகே ஸோ இதை போய்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ரிலீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோமோ அதோடய ஹிஸ்ட்ரி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம மெமரி வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து அது ஹிஸ்ட்ரி வந்து தேவையில்லை அதுக்கெலாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஹிஸ்ட்ரி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிகிங் அண்ட் அனிமேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப டிலே ஆகும் அதனால் வந்து அதை கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லேயர் எடிட்டர் லேயர் எடிட்டரில் இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டையும் கம் மறுபடியும் பிரிச்சுக்கிறேன் செப்பரேட் ஓகே ஸோ த்ரீ இது த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு லேயரில் வந்து போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து ல க்ரியேட் நியூ லேயர் இது க்ரியேட் நியூ லேயர் அண்ட் செலக்டட் ஆஸ் என் ஆப்ஜெக்ட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து இது க்ரியேட் நியூ லேயர்னு கொடுக்குறேன் ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த லேயரை இதை ஆட் பண்ணணும் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ விசிபிலிட்டி ஆன் ஆஃப் பண்ணால் ஒன்றுமே ஆகாது இது வந்து விசிபிலிட்டி வீங்கிறது விசிபிலிட்டி இது ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தோம்னா இது ஆட் ஆகிடும் இப்போ வரும் விசிபிலிட்டி எடுத்துடுறேன் போயிடும் ஓகே பட் இதே வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ க்ரியேட் நியூ லேயர் அண்ட் அசைன் செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லேயர் ஒன்று ஆட் ஆகும் அந்த லேயரில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அசை
எடுத்து விட்டோம்னா இப்போ அனிமேஷன் வந்து தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பிங்கிறது பிளேபேக் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா டீங்கிறது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டீன்னு வரும் தட் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்னால் அது வந்து ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒயர் ஃப்ரேம் உள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் அதை செலக்ட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டெம்ப்ளேட் நம்ம சில சமயம் சோஃபாலாக க்ரியேட் பண்ணும்போது க பெட்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதை வந்து மாடல் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுறோம் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆறுன்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் அது பேர் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸ்னால் இதை நம்ம பா செலக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை ரெஃபரன்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் இதை ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இதை நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ரெஃபரன்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம வீ மட்டும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அதை மாற்ற முடியாது ஸோ நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் போய் டெம்ப்ளேட் மோடில் பார்த்தேன் சாரி ஓகே மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபோர் இப்போ ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒயர் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது இது ரெட் கலரில் இருக்கும் நம்ம எது இதெல்லாம் எந்த லேயரில் வச்சுருக்கோமோ அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா வேறு கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்ன கலர் வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சேவ் ஓகே ஸோ அந்த கலர் வந்து மாறிடும் ஸோ இதுதான் வந்து சேனல் பாக்ஸ் அண்ட் லேயர் எடிட்டு ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த லேயர் இது வந்து மேலே மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப் கொடுத்தோம்னா மேலே மூவ் ஆகிடும் இதை டவுன் கொடுத்தோம்னா கீழே மூவ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த அப்பேர் டவுன் ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கா நேவிகேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்து டோரஸ் மட்டும் இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நேவிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த மவுஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி கீபோர்டில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒன்று இதை வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை மூவ் பண்ணி ஓகே ஸோ மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கிறேன் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போது ஜூம் பண்ணும்போது ஸ்கோரில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து நம்ம பண்ணோம் மவுஸோட இதில் அதே வந்து நம்ம மைன்யூட்டாக ஜூம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஓகே லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அதே வந்து ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேஷன் சரிங்களா ஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறக்கு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிடில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ஹேண்டி டூல் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து மவுஸில் இருக்கிறது ஸோ கீபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஆக்சுவலாக இது நேவிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் செலக்ஷன்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணால் ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணோம்னா செகண்ட் இருக்கிறது செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ எது ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது வந்து ஒயிட் கலர்லேயும் அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதாவது கடைசியாக என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது க்ரீன் கலரில் இருக்கும் நான் இப்போ மல்டிபிளாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு தென் ஸ்விஃப்ட் அகைன் ஸ்விஃப்ட் செலக்ட் பண்ணணும் கடைசி என்ன செலக்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து க்ரீன் கலர் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணதை டீசெலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி டேக் பண்ணோம்னா அது வந்து டீசெலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ மல்டிபிள் செலக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்விஃப்ட்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணும் அதே வந்து டீசெலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் சப்போஸ் வந்து நான் இதையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஸ்விஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இது ரெண்டே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா டீசெலக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணதை மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி பண்ணாலும் டீசெலக்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் டீசெலக்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து செலக்ஷன் ஆச்சு அதாவது இன்வெர்ட் செலக்ஷன் மாறிடும் ஷிஃப்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணதை மாற்றி செலக்ட் பண்ணோம்னா பட் இப்போ ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணதும் வேணும் ப்ளஸ் புதுசாக செலக்ட் பண்ணுறதும் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலையும் ஷிஃப்ட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே செலக்ட் ஆனதும் இருக்கும் புதுசாக செலக்ட் ஆனதும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து செலக்ஷன்ஸ்க்கான கீபோர்ட்
ஸோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணுறக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி எந்த மோடு அப்படிங்கிறது நான் பாருங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் மோடு போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணால் போதும் எந்த மோடுக்கு போகிறேன்னே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறக்காக தான் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க மவுஸை கிளிக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எஜ் மோடுக்கு போகிறேன் எஜ் மோட் போய்ட்டு ஒரு எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறது பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு எஜ்ஜை மட்டும் மூவ் பண்ணோன்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஒரு பர்டிகுலர் எஜ்ஜை மட்டும் மூவ் பண்ணுறக்கு இதே வந்து மல்டிப்புள் எஜ்ஜை மூவ் பண்ணால் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அகெயின் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணோம் இப்படியே வந்து லூப்பாக செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது லூப்பாக செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணோன்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதே வந்து நான் இங்கே பண்ணுற பாருங்கள் ஷிஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நார்மல் செலக்ஷன் எகெயின் ஷிஃப்ட் டபுள் கிளிக் அப்படின்னம்னா அது வந்து லாங்காக செலக்ட் ஆகும் ஓகே ரைட் ஓகே ஸோ இதே வந்து வெர்டெக்ஸ் மோட் வெர்டெக்ஸ் மோடுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்து மூவ் பண்ணுறக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நம்ம ஷிஃப்ட்டை வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணால் மல்டிபிள் செலக்ட் ஆகிடும் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வெர்டெக்ஸ் விட்டுட்டு அடுத்த வெர்டெக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அடுத்த வெர்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் மூவ் டு மூவ் ஸோ நம்ம எது செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெர்டெக்ஸுங்கிறது பாயிண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறது இதே ரைட் கிளிக் பண்ணி வெர்டெக்ஸ் ஃபேஸ் வெர்டெக்ஸ் ஃபேஸுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நார்மல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அது இப்போ உள்ள நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் ஸோ ஃபேஸில் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் இல்லை ஒரு லூப்பே செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எஜ்ஜெக் பார்த்த மாதிரியே இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லூப்பே செலக்ட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி செலக்ஷன்ஸ் ஸோ மல்டி செலக்ஷன்ஸுங்கிறது நம்ம எஜ்ஜும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபேஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் வெர்டெக்ஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மல்டி செலக்ஷன் ஸோ ஒரே இதில் வந்து மூணுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து மாடல் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறது நம்ம எஜ் இல்லைனா வெர்டெக்ஸு ஃபேஸ் மோடுக்கு போய் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது நம்ம நார்மலாக ஆப்ஜெக்ட் மோடு நெக்ஸ்ட்டு யூவிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா யூவி செலக்ஷன்லாம் இருக்குது யூவி ஷெல் அண்ட் யூவி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா யூவி ஷெல் மட்டும்தான் யூவி மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்த விஷயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூவி ஷெல்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது யூவி ஷெல்னால் பர்டிகுலர் செல்லை மட்டும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியுது ஸோ இந்த ஷெல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூவி எடிட்டரில் போனோம் அப்படின்னா யூவி ஷெல்ஸ் வந்து காமிக்கும் ஸோ அது எப்படிங்கிறது நம்ம யூவி போய் பார்க்கும்போது நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு போயிடலாம் ஆப்ஜெக்ட் மோடில் இப்போ மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் மோடில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேனல்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பேனல்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா இது பேனல்ஸ் இதில் போனோம்னா ப்ரெஸ்பெக்டிவ் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரெஸ்பெக்டிவ் லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தோம்னா நாலு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம வந்து இந்த பேனல் போனோம் அப்படின்னா இங்கே வச்சுட்டு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தோம்னா இந்த பேனலுக்கு வந்துடலாம் ஓகே இல்லைனா அதாவது கேமரா ஆக்சுவலாக டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ இது சைட் வியூ இது நாலுமே நாலு டிஃப்ரெண்ட் கேமரா ஸோ இதை வந்து நம்ம பேனல்ஸில் வந்து நம்ம நிறைய பேனல்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு போகணுமோ அதாவது யூவி எடிட்டர் போகணுன்னா யூவி எடிட்டர் போய்க்கலாம் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதில் யூவி எடிட்டர் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம யூவி எடிட்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் பட் இப்போ இதில் போயிட்டு ஸ்பேஸ் வர்க்கு தான் ப்ரெஸ்பெக்டிவ் மறுபடியும் இங்கே போனீங்கன்னா யூவி தான் இருக்கும் பட் நான் இதில் வந்து நான் பேனல் வந்து எனக்கு மறுபடியும் மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது இது வந்து சிங்கிள் ப்ரெஸ்பெக்டிவ் கிளிக் பண்ணோம்னா ப்ரெஸ்பெக்டிவ் மட்டும் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ்பெக்டிவ் டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைட் வியூ மூணு ரெண
ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் மாயா ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக போயிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இது சேவ் பண்ணி வைக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதில் போயிட்டு சேவ்டு லே அவுட் நாட்டில் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது ஏற்கனவே சேவ் பண்ண லே அவுட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் ஓகே எடிட் லே அவுட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் ஓகே எடிட் லே அவுட்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ புதுசாக ஏற்கனவே இருக்க லே அவுட்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் போயிட்டு நியூ லே அவுட் நியூ லே அவுட்னு கொடுத்துட்டு இந்த லே அவுட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கேமரா ரெண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நியூ லே அவுட் சாரி நியூ லே அவுட் நேருக்கு கொடுத்ததே மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப வருது ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இதை டெலீட் பண்ணிடலாம் இது ஏன் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக அதையும் சேர்த்து டெலீட் பண்ணிட்டோம் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ லே அவுட்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து பேனல் கேமரா ஒன் ரைட் ஓகே ஸோ நியூ லே அவுட் லே அவுட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் கேமரண்டு ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேமரண்டன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ பேனல் போயிட்டேன் அதில் கேமரா ரெண்டர் பண்ணணும்னா வந்துக்கலாம் ஸோ நான் மாயா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாலும் நான் மறுபடியும் அந்த வியூவுக்கு வரணும் அப்படின்னா கேமரா ரெண்டருக்கு வந்துட்டோம்னா ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா இங்கே பேனலில் போனோம்னா சேவ்டு லே அவுட்ஸில் கீழே வந்து கேமரா ரெண்டர்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது லாஸ்ட்டில் போயிட்டு ஓகே ஹைப்பர் ஷேட் ஓப்பன் ஆகுது அதனால தான் லேட் ஆகுது ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் எஸ் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கஸ்டம் பேனல் நம்ம வந்து ஏற்கனவே எந்த மாதிரி லை அவுட்ஸ் கஸ்டம் லை அவுட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் லெவலில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போயுமே மாயால் வந்து ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் விண்டோ கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் போயிட்டு நியூ இங்கே கொடுத்துட்டு இங்கே நியூன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இது ஆக்சுவலாக டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் இருக்கும் நம்ம நியூன் கொடுத்தோம்னா எங்கே நம்ம சேவ் பண்ணணுமோ அந்த சேவிங் லொக்கேஷன் வந்து காமிக்கும் நான் வந்து ப்ராஜெக்டோட நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ப்ராஜெக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நான் கொடுக்குற நேமு ஸோ யாரும் பிளேன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அது எந்த லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணுங்கன்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மை கம்ப்யூட்டரில் எஃப் ட்ரைவில் ஓகே செலக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எஃப் ட்ரைவில் இந்த ஃபோல்டர் நேமில் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சப் ஃபோல்டர்ஸில் வந்து நம்ம நம்ம எதா சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் பட் நான் இப்போ எதுனா டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கிறதே கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் கொடுத்தலாம் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அங்கே போன இப்போ நம்ம இங்கே போனோம் அப்படின்னா இங்கே ஏரோப்ளைன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ளே ப்ராஜெக்ட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஃபோல்டர்ஸும் வந்துடும் ஸோ நம்ம எது இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஃப்ளைட் வந்து மாடல் பண்ணி அதை ரிக்கிங் பண்ணி அனிமேஷன் பண்ணி ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து பேசிக் லெவலில் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளைட் ப்ளூ பிரிண்ட் மாடல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வியூவில் வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே இந்த ஃப்ளைட் மாடல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ இது சைட் வியூ இதோட டாப் வியூ ஓகேவா ஸோ இந்த நம்ம மூணு வியூவும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ப்ரெஸ்பெக்டிவ் வியூவில் வந்து நம்ம மாடலிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம தனித்தனி இமேஜாக வந்து கட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் அதில் காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபா ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபைலில் போயிட்டு நியூன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கனால நான் வந்து லென்த் வித் வந்து அதிகமாகவும் ஹைட் வந்து கம்மியாகும் அதாவது ஹெச்டி சைஸே கொடுத்துக்கிறேன் ரெசல்யூஷன் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ரெசல்யூஷன் வந்து நான் செவன்டி டூவே கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே இப்போ நியூ ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதில் போயிட்டு இந்த ஃபைலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா வியூவில்
இதை மட்டும் இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ செலெக்ஷன் டூல் ஸோ செலெக்ஷன் டூலில் நான் நார்மல் லேசர் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஏரியா செலக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகே இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை சைஸ் எதுவும் இப்போ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்து சைஸை ஒட்டு காட்ட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ மறுபடியும் லேசர் டூல் ஸோ இங்கேருந்து நான் இதை வந்து காப்பி பண்ணி ஓகே ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த கரெக்டாக ட்ரா பண்ணணும்னு இல்லை அதுக்கு ஆக்சுவலாக கட் ஆகாமல் இருந்தால் சரி ஓகே ரைட் ஸோ காப்பி இங்கே வந்துட்டு பேஸ்ட் ஸோ நியூ நியூ லைராக க்ரியேட் ஆகிடும் அகெயின் கண்ட்ரோல் இப்போது வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ காப்பி இங்கே வந்துட்டு பேஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாமே ஸ்கேல் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நான் இதெல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஈவனாக நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ பெருஸ் பண்ணிட்டு ஓகே டாப் யூ இது வரைக்கும் வந்துருச்சு அதனால் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சைடு வியூ எடுத்து வச்சுட்டு அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டாக இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கரெக்டாக இந்த லைனில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஓகே இந்த லைனில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி சைட் வியூ சைட் வியூ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லைனில் இங்கே நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த லைன்லேயே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் டி ஓகே ஸோ இந்த லைனில் வச்சுருக்கோம் பட் இதோட ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது லைட்டாக அந்த கோட் வந்து சாய்வாக இருக்குது ஸோ பட் ஆனால் ஃப்ளைட் கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதை என்ன பண்ணுறோம் ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஓகே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு இது எங்காவது நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது அப்புறம் நம்ம மாடல் பண்ணும்போது நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ நான் ரொட்டேட் பண்ணல ஓகே இது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதை அப்படியே மூவ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் மூவ் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சென்டரில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஓகே ரைட் ஓகே சென்டரில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த சைட்லேருந்து ஒரு கிரிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு கிரிட்டு அகெயின் இந்த இதை இது ரெண்டும் டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிரிட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அகெயின் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஹைட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஷோ பண்ணிக்கிறேன் இது பாருங்கள் லைட் கரெக்டாக மாறல மாறி இருக்குது ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த லைனில் ரெண்டுக்கும் டச் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கரெக்டாக வரல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டு ஓகே ஸோ இது கரெக்டாக இந்த சைஸ்க்கு வந்து இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது இங்கே மேலே வந்து இது கரெக்டாக இந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஓகே இந்த ஷேப்புக்கு வந்து லைட்டாக நகர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ கரெக்டாக இதோட ஷேப்புக்கு வச்சுக்கிறேன் ஓகே சென்ட்ரில் இதோட ஷேப்புக்கு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் லைட்டாக வந்து வெளியே போயிருக்கு பட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படி தெரியல ஸோ இதை நான் லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன் ஷோ பண்ணிட்டு இந்த டயரும் இந்த டயரும் சாரி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டயரும் இந்த டயரும் இங்கே மேட்சிங்காக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த காரணம்ல இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு டயரும் வந்து மேட்சிங்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை மூவ் பண்ணி
ஓகே ஸோ இந்த லைன் வந்து மேட்சிங்காக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த லைனில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மாற்றிக்கிறேன் இதையும் மாற்றியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் நேம் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து டாப் வியூ ஓகே டாப் வியூ ஓகே இது வந்து ஓகே ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே ஸோ இது வந்து சைட் வியூ ஓகே ஸோ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ரெண்டே ஹை ஹைட் பண்ணிட்டு ஸோ இது கிரிட் இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்மளுக்கு தேவை இமேஜ் தான் சேவஸ் ஸோ நம்மளோட ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் ப்ராஜெக்ட் ஏரோப்ளைனில் அதோட சோர்ஸ் ஃபைலில் கொண்டு போய் சேவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த வியூ பொஷன் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் வியூ பொசிஷன் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மறுபடியும் எதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ சேவஸ் இப்போ ஜேக்பேக் ஃபைல் அதில் போயிட்டு ஜேபேக் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சைட் வியூ ஓகே சைட் வியூ ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ தென் ஜேபேக் ஃப்ரண்ட் வியூ அகெயின் இதை ஹைட் பண்ணிட்டு தென் இது வந்து டாப் வியூ ஓகே ஸோ டாப் வியூ வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிளில் நம்ம மூவ் பண்ணியிருந்தோம் இது இந்த ஆங்கிள் இருந்துச்சு ஸோ நான் டாப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறக்கு எடிட்டில் இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு இங்கே ரொட்டேட் எந்த டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரொட்டேட் வந்து வெட்டிக்கலில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ வெட்டிக்கல் ரொட்டேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஆப்போசிட்டில் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது அப்படியே இதே பொசிஷன்லேயே விட்டுட்டு டாப் யூ ஸோ சேவஸ் டாப் யூ கொடுத்துட்டு ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு டாப் யூ ஓகே சேவ் ரைட் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மூணு வியூமே வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மாயாக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மாடலிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படிங்க நெக்ஸ்ட் நேற்று ப்ராஜ் நேற்று வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வந்து இப்போது நம்ம ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலுக்கு கூட தான் போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த வீடியோ வந்து வந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த இமேஜஸ் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கணும் பட் இங்கே வந்து நம்ம இமேஜஸ் வந்து நம்ம சோர்ஸ் ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த லொக்கேஷன்லேயே போய் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே போயிட்டு வியூவில் இங்கே இமேஜ் ப்ளைனில் இம்போர்ட் இமேஜ் ஸோ இதை வச்சு அதை சைடு சைட் கேமராவுக்கு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ சைட் வியூக்கு எடுத்துகிட்டு அந்த கேமராவை நான் எடுத்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ சைட் கேமராவுக்கு வந்துடும் தென் ப்ரெஸ்பெக்டிவ்லேயும் காமிக்கும் அதே மாதிரி இதில் போயிட்டு வியூ ப்ளேன் இம்போர்ட் இமேஜ் இமேஜில் போயிட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூக்கான இந்த இமேஜ் வந்து வந்துடும் தென் இதில் போயிட்டு வியூ இம்போர்ட் இமேஜ் தென் டாப் வியூ ஓகே ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே அந்த இமேஜ் வந்துச்சு பட் இமேஜோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா இப்போது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மாயால் வந்து சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சே ஒன்று ஒரு ஒரு பாக்ஸு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்டு லைஃப்பில் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் ஸோ இவ்வளோ சின்னதாக இருந்தால் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமேஜோட சைஸை வந்து பெருசு பண்ணும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே ஸ்கேல் டூலில் டோட்டலாகவே இங்கே ஓவராலாக ஸ்கேல் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து இமேஜோட ஹைட் அண்ட் வித்து வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இமேஜோட ஹைட் அண்ட் வித் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இது வந்து ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஆக்ஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தொண்ணூ பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு இருக்குது இது பத்து புள்ளி எட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கு போல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கேலோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக ஸ்கேலோட வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஓவராலாக எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் ஒரே மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஸ்கேல் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு ஓகே டுவெண்ட்டி ரொம்ப லார்ஜாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்
இந்த டாப்பிக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது மூணையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டென் ஸோ இப்போ இமேஜ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே செக் பண்ணிடணும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வந்து கரெக்டாக இதில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டாக தான் பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து இது நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக இந்த இமேஜ் வந்து கீழே போ மேலே போயிருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்பிங் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கேயும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ரிசர்ட் ஓகே இல்லை ஸோ இன்னும் ஸ்லைட்டாக இது வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ரெண்டாவது இங்கே டாப்பியூவில் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த இமேஜ் வந்து இங்கே சைட் வியூக்கு இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் வந்து அந்த கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஹைட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் இமேஜ் வந்து நான் மேனுவலாக இங்கே மேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இமேஜோட பிளைன் தான் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒரு ஒரு இமேஜும் வந்து இந்த வியூவில் மட்டும்தான் தெரியணும் நம்ம இதில் போனோம்னா இந்த வியூவில் மட்டும்தான் தெரியணும் நம்ம வந்து இங்கே தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இதில் போனோம் அப்படின்னா லுக் த்ரோ செலக்ட் ஆன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த அட்ரிபியூட்ஸே கிடையாது நம்ம இங்கே போயிட்டு சேனல் எடிட்டரில் சாரி அட்ரிபியூட் எடிட்டரில் இங்கே அட்ரிபியூட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா லுக் த்ரோ கேமரா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் பிளேன் அப்படி இல்லைன்னா இமேஜ் பிளேன் ஷேப்ஸ் அப்படி இல்லை இதை எங்கே போய் செலக்ட் பண்ணலன்னா இங்கே போயிட்டு இமேஜ் நான் சாரி இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜ் இந்த வியூவில் போயிட்டு இமேஜ் இமேஜ் பிளேனில் இமேஜ் பிளேனில் அட்ரிபியூட் ஸோ கீழே இருக்கும் வேறு வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வியூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் இமேஜ் பிளேன் இமேஜ் பிளேனோட அட்ரிபியூட்டில் ஓகே அட்ரிபியூட் செலக்ட் ஆகலை என்னென்னு பார்க்குறேன் அட்ரிபியூட் செலக்ட் ஆகலை பட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல்லையே கொடுத்து இங்கேயே அந்த அட்ரிபியூட் கொண்டு வந்துக்கிறேன் நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட அட்ரிபியூட் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இமேஜ் பிளேன் டூவோட த்ரீயோடது இது வந்து இமேஜ் பிளேன் டூவோடது ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் பிளேன் ஷேப்பில் இங்கே போய் லுக் த்ரோ செலக்டேட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த இமேஜ் வந்து இங்கே தெரியாது லுக் த்ரோ செலக்டட் கேமரா அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த கேமராவில் வியூ ஆகணுமோ அது மட்டும் காமிக்கும் ஸோ நான் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சைட் வியூ ஸோ சைட் வியூவுக்கு சைட் கேமராவில் மட்டும் தெரியணும் ஸோ லுக் த்ரோ செலக்டேட் கொடுத்துட்டு இங்கே சைட் கேமரா இல்லைன்னா கேமரா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ மறுபடியும் நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லுக் த்ரோ செலக்டட் டாப் வியூ ஸோ இது டாப் வியூவில் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே மாடல் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது அப்படின்னா இங்கே அந்த கேமரா தெரியாது ஸோ இங்கே பார்த்திங் ச அந்த இமேஜ் தெரியாது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அந்த இமேஜ் தெரியும் ஓகே பட் இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போது இமேஜோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ கம்மி பண்ணிவிட்டா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு மாடல் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கியூப் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க கிரியேட் நர்ப்ஸ் கியூப் ஆர் சிலிண்டர் நான் ட்ரா பண்ணுறேன்னா இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் மாடல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் கொடுத்து பார்த்தோன்னா தெரியும் ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஆல்ஃபா கெயின் வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதே வேல்யூ என்ன பண்ணலான்னா இதில் போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதே ஆல்ஃபா கெயினோட வேல்யூ பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மாடல் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ இமேஜ் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த செட் பண்ண இமேஜ் வந்து நம்ம ஃபைலில் போய் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் சீன் ஸோ சீனுங்கிற லொக்கேஷனில் போய் சேவ் ஆகும் மாயா பைனரி ஃபைலாக இல்லை ஆஸ்கி வேல்யூவாக ஓகே நான் மாயா ஆஸ்கி ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம ஒரு வருஷன்லேருந்து இன்னொரு வருஷனுக்கு மூவ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும்
ரிக்கிங் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு காமிக்கிறக்காக இந்த ஒன் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து முன்னாடி வந்து ஏர்பிளைன் அண்ட் ஸ்கோர் மாடல் ஜீரோ ஒன் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் ஓகே நான் ஒவ்வொரு தடவையும் மறுபடியும் நான் போய் சேவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைலில் போய் சேவ்ஸ் கொடுக்குறேன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா மாயா ஆஸ்கே வேலையை ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போயிட்டு சேவ் செட்டிங்ஸில் இதில் போயிட்டு எந்த சேவ் ஃபார்மேட் வந்து டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருங்க சேவ் ஆப்ஷன் சேவஸ் ஓகே இதில் போயிட்டு மாயா ஆஸ்கே வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிட்டோம்னா அது நெக்ஸ்ட் டைம் சேவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சே ஆஸ்கே வந்துடும் ஓகே டிஃபால்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ரைட் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து மாடல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மாடல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதில் இருக்கிற அந்த சென்டர் பீஸோட ஷேப் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கியூப் ஒன்று அந்த கியூபையே நான் வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே கியூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா புதுசாக நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட்டில் போயிட்டு பாலிகானில் கியூப் கொடுத்த கியூப் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கியூபோட சைஸ் வந்து நான் ஸ்கேல் பண்ணி கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு சைடு வியூவில் நான் கிரிட்டு வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரிட்டு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கனால அதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கேல் பண்ணிட்டு தென் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து இதில் போயிட்டு வித்தில் ஃபோர் ஃபோர்னால் அந்த சைடில் வந்திருக்கும் அதாவது நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவில் போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் ஓகே ஃபோர் வியூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் லைன்ஸ் வந்திருக்கு இல்லைன்னா நம்ம இங்கே பார்த்தாலும் தெரியும் ஃபோர் ஓகே ரைட் தென் மறுபடியும் இந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைட்டில் ஃபோர் ஓகே தென் வித்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ரைட் மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஹைட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஷேப் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த ஸ்டெப்ஸும் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரைட் கிளிக் பண்ணி வெட்டக்ஸ் மோட் ஓகே ஸோ இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு நான் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே கொண்டு வந்து இந்த ஷேப்போட ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே அகேன் இதை மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை ட்ரா செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணக்கூடாது கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ் மூவ் இதை மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மூவ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் தென் இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கீழே கொண்டு போய்க்கிறேன் இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போய்க்கலாம் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை மூவ் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு இந்த ஷேப் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது கடையில் கேப் அதிகமாக இருக்கனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து ஜஸ்ட் இது மூவ் பண்ணி அப்படி கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இப்படி இந்த ஷேப் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ரைட் ஓகே இது இங்கே இதோட ஷேப் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணோன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபேஸ் மோடில் இந்த ஃபேஸில் என்ன பண்ணிடலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலீட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சைட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி வெட்டக்ஸ் மோட் இந்த வெட்டக்ஸெலாம் செலக்ட் பண்ணி மூவ் டூல் ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணி மூவ் டூல் 
இது செலக்ட் பண்ணி மூவ் டு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கவ் டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபைவ் ரைட் ஸோ இதை கொடுத்து இப்போ த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் வருதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்மூத் வியூ ஓகே ஓரளவுக்கு அந்த ஷேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு ஷேட் பண்ணோம் இல்லையா அதையே வந்து இன்னொரு சைட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஒன் வியூலேயே பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஷேப்ஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த கவ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறத இங்கே போய் பண்ணோம் ஸோ நான் இன்னும் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமேஜோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ ஓகே இதில் போயிட்டு இமேஜ் பிளேனில் இமேஜ் பிளேனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஆல்ஃபா வேல்யூ ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா கெயின் வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ரொம்ப வேண்டாம் டென் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மாடல் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ செலக்ட் பண்ணாலும் மாடல் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ஃபா கெயினோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன் அதாவது டென் இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ஃபா கெயின் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெட்டெக்ஸ் பாட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஆர்டராக கவ் மாதிரி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை செலக்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வேறு ஷேப் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வேறு ஷேப் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ஸ்கேல் கொடுத்துட்டு ஓகே இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் ஸோ இங்கே போயிட்டு ஒரு எஜ் வந்து நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் போயிட்டு இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் இதை ட்ராப் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துக்கலாம் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் ஷெமெஸ்டூலில் இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு எஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி வெட்டக்ஸ் இது மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ரிசர்ட் ஸோ இதை மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஓகே ஸோ இது இன்னும் லைட்டாக புஷ் பண்ணி இங்கே கூட வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஷேப் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதை கரெக்டாக இப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டேன் இது ரெண்டையும் இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது இங்கே மூவ் பண்ணிக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டக்ஸ் ரெண்டையும் இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாறி இருக்குது இது எந்த அக்கா கொண்டு வரணும் இது எந்த அக்கா கொண்டு வரணும் இது இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இந்த வெட்டக்ஸு மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு
ஜஸ்ட் மிரர் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷேப் கொண்டு வைக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சாஃப்ட் கொடுத்தனா த்ரீ கொடுத்தனா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக சாஃப்ட் ஆகிடும் என்ன ஆகணும் இங்கே கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ இங்கே ஒரு எஜ்ஜில் வந்து ஆட் பண்ணால் ரெடி ஆயிரும் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் மிரர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மிரர் பண்ணுறதுக்கு மிஷில் மிரர் ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஜாம்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த டைரெக்ஷனில் வேணுங்கிறத ஓகே இது வந்து எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்குது ஓகே எக்ஸில் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸாக ப்ளஸ் ஆன் மட்டும் சொன்ன போதும் மைனஸ் எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் வேணும் மைனஸ் எக்ஸ் மிரர் ஓகே ரைட் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இது நம்ம வேறு வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் கண்ட்ரோல் ரிசல்ட் நான் ஆப்போசிட்டில் இதாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மிஷ் மிரர் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ரீசெட் ஓகே கட்டாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஏன் அந்த சைடில் போகுது ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எடிட்டில் டெய்லி பை டைப் ஹிஸ்ட்ரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்ளை ஓகே நம்ம எக்ஸ் டைரெக்ஷன் தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் வேறு டைரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒய் டைரெக்ஷன் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா கட் ஜாம்ட்ரிங்கிறது வந்து எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து காப்பி கொடுத்துட்டு அதோடய எந்த டைரெக்ஷனில் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ் கொடுத்து அப்ளை கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துச்சு நீங்கள் இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு த்ரீ வியூ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூவில் போய் செக் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் இந்த சைட் வியூலையும் இங்கே போனீங்கனாலும் அந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு வந்துச்சு ஓகே இங்கே டாப் வியூலையும் அந்த ஷேப் வந்து வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறது எப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் பீஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம இந்த பீஸ் வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் இருக்கிற இந்த பார்ட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு க்யூப் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நான் வந்து ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு அந்த சிலிண்டர் வந்து இந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து இதே பார்ட்டை நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்லேயே வச்சுட்டு இன்னொரு பார்ட்டை எக்ஸ் எக்ஸாக்டாக பண்ண பண்ண முடியாது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது சிலிண்டர் பண்ணலாம்னா இதையே நான் என்ன பண்ணுறேன் மாற்றுறேன் ஸோ இது ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓகே ஸோ வெட்டக்ஸ் மோட் ஸோ கொஞ்சம் இதை கீழே கொண்டு போய்க்கலாம் மூவ் டூல் கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போய்க்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபேஸ் மோடில் இந்த ஃபேஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கணும் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே செலக்ட் பண்ணிட்டு மெஷில் போயிட்டு டூப்ளிகேட் ஃபேஸ் ஸோ இதில் போயிட்டு ஓகே மெஷில் எடிட் மெஷில் டூப்ளிகேட் ஃபேஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ தனியாக ஒரு ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட் அப்படியே மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா ஆப்ஜெக்ட் மோடில் மாடிஃபை இப்போ இதோட சென்டர் பிவோட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் பட் எங்களை நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வேணும் ஸோ மாடிஃபையில் போய்ட்டு சென்டர் பிவோட் கொடுத்தோம்னா இங்கே வந்துடும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை கொஞ்சம் இன்னும் க்ளோஸாக கொண்டு வந்துட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எடிட் மெஷ் எக்ஸ்ட்ரூட் ஓகே எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து நம்ம இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இதை சென்டர் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக இதே அங்கே எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் நம்ம சைட் வியூவில் போயிடலாம் சைடு வியூவில் போயிட்டு எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் இங்கே போயிட்டு ஸ்கேல் டூல் அப்படியே ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எஃப் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரவுண்டாக வரணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்கேல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப்பை என்ன பண்ணலான்னா இதில் போயிட்டு வெட்டக்ஸ் எஜ் மோடில் ஐ மீன் வெட்டக்ஸ
again idella control press panni idu rendeyum deselect pannite adukapra idu scale pannikalam adhe mari idu shift press panni select pannite again idu shift press panni select pannite so konjam scale pannite again idu deselect pannite idu vandu scale pannikalam okay right so in the part naala yum select pannite scale tool so konjam scale panni so mudinja varaikku circle panna podum meedi adhe automatically nam ipo 3 kudukumbodhu automatically circle aayirum so one pe actually vandu inge vandu na enna panna sharp a create pannu so edit mesh la insert sorry mesh tool la insert edge loops so inge nam or edge create pannikalam இப்போ த்ரீ கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சர்க்கிள் டைப்பில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு எக்ஸாக்டாக வரல ரீசன் என்னென்னா இந்த எஜ்ஜஸ் வந்து நிறையா இருக்குங்க ஓகே ஸோ இந்த எஜ்ஜஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரவுண்ட் டைப் எஜ்ஜஸ்ஸாக மாற்றணும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓகே ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெச் மோலில் இல்லைன்னா இன்சைட் ஹெஜ் லூப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் இன்சைட் ஹெஜ் லூப்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு ஹெஜ்ஜை ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹெஜ்ஜெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஹெஜ்ஜஸ் ஸோ இந்த ஹெஜ் வந்து ஓகே ஸோ ஹெஜ்ஜை டெலிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பின்னாடி ப்ராப்ளம் ஆகும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபேஸ் மோலில் இந்த ஃபேஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் எடிட் மேஷ் எக்ஸ்ட்ரூட் நான் கண்ட்ரோல் இ இங்கே என்ன பண்ணலாம் எதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி ஜூம் பண்ணிட்டு இது கிளிக் பண்ணி இது ஸ்கேல் பண்ணி இங் பண்ணிட்டு அகெயின் ஜி ஜின்னு கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் லாஸ்ட் டைம் என்ன யூஸ் பண்ணுமா தான் வரும் ஸோ அதை அப்படியே உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக மறுபடியும் ஒரு ஜி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்படியே உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓகே ஸோ ஒரு மாதிரி இந்த டைப்பில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பட் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஒன் கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் எடிட் மேஷ் இன்சர்ட் எஜ் லூப்ஸ் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஓகே ரைட் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு ஒரு லைட் கனெக்ஷன் ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சைட் வியூவில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ர பேக் சைடெலாம் இந்த பீஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணோம் அது எப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் சரி இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த பார்ட் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்ட் பண்ணுறக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சர்க்கிள் டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதாவது பைப்பை க்ரியேட் பண்ணி பைப் வேண்டாம் நம்ம வந்து ஸ்பீயரை கொண்டு வந்துட்டு மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் தென் ஸ்கேல் டூல் ஆர் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு தென் ரொட்டேட் இந்த டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு டிவிஷன்ஸில் இங்கே வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டுவெல் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா டென் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபேஸ் மோடில் ஸோ சைட் வே போய்க்கலாம் இந்த ஃபேஸை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ரேட் கிளிக் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் மோட் 
ओके सो सेलेक्ट पंटे आम सेट मोड सो स्केल टूल सो कुछ स्केल पनी करें ओके सो सेंटर ला ना कुछ स्केल पनी करा अंदर कपर ओं दे इधर ओड़ा सेंटर ला ओं दे पुरुष टे मूव पनी करा देन मूव डाउन ओके राइट ओके सो पतिंग ना और अलग के अंदर शेप अंदर के बट इन दाल इन द फिनिशिंग इंगे वाला सो नम्बर पाइटे फर्स्ट नम्बर पाइटे ना स्केल करते स्केल पनी करा मूव मूव पनी क्ला चले दो चले दो अपन मंटे ओके सो वन ला ये पैना पंडा ना एज मोल ला इन्दे एज सेलेक्ट पंटे ये तो इपरे सेशेप पनी क्ला इधर ही डबल क्लिक पनी इन्दे शेप पनी क्ला इधर ही डबल क्लिक पनी टे कुंजों शेप पनी क्ला सो इधर ही रंब डबल क्लिक पंटे कुंजों शेप पंटे लाइट आ मूव पनी कुंजों स्केल पनी क्ला ओके इपन ऐना पंडा आम थ्री इपन चेक पनी पकला ओके सो एज मोड इन्दे जो दिन ना कुंजो माला कांडो पे करें ये तो कुंजो माला कांडो पे करा ओके राइट ओके स्ट्रेट सो इपो लाइट टा स्ट्रेच्चर है क्या स्केल पन्ना तो लाय अच्छा ना उन्हें वो रोज़ साइड मुट्टे स्केल पन्टे ना निकलें सो ये वाला स्केल पन्ने को ना सो ना इन्हें पन्टे स्केल पन्ना तो लांडू पन्ने टा इंगे पतिंग ना स्केल वैल्यू इंगे मार रख ओके सो ये वाला स्केल पन्नो सो स्केल वैल्यू कॉपी पन्ने पेस्ट पन्ने करें सो इंद्र स्केल वंदे ये वाला स्केल आना था इलापो को रे मरेर को ओके सो वाई डायरेक्शन प्रॉब्लम लाला याना वाई डायरेक्शन वंदे नम्मा बुढ़िया करते हैं ना ओके सो इप्पो वंदे नम्मा इंद्र स्केल ला पात क्ला ओके सो ये वाला स्केल पन्ने क्ला थ्री वेच क्ला इधर को थ्री दें नहीं इधर कुन थ्री अच्छा ओके राइट ओके सो इप्पो इन दर्द तला उन्दे और रिंग मार क्रिएट पना ना लाखों सो वन करते टे नया ना पन्दरना फेस मोल ला इन द फेस हम उटा सेलेक्ट पने टे एडिट मेश डुप्लिकेट सो कुछ अब ले डुप्लिकेट वेस्ट टे इधर सेलेक्ट पने टा इप्पन आप्जन मोल ला इधर दो ही सेलेक्ट पने करें इधर डी सेलेक्ट पने ला इधर इंडी सेलेक्ट पने करें इप्पन ये दो मोटो सेलेक्ट आए को हमें पैना पन्नो इधर लगे स्टे एक्सट्रूड ना कंट्रोल ई करते टे इधर मोटो ना ऐना पन्ना जस्ट कुंजो पेरेस पने क्ला स्केल ला ओके पने टे इप्पन इधर ना पन्ना ना इंसर्ट एजुलोप्स आठ पंटे इधर मेरे फोर इंगे उन्दो और ये जांट पने क्लां अधे मेरे इंगे और ये जांट पने क्लां ओके राइट सो इप्पत्री फाइव करते हूँ ना इप्पो आधे वंदे और शेप तेरी हो सो इप्पो पतिंग ना राइट उन्हें डे फैन क्रिएट पन्दा मारे उन्दर के ओके अब फैन क्रिएट पन्नो बट इप्पो नम्बर डे बेस्ट है नम्बर पन्ने का ओके इंग्लैंड सो मेरी उन्हें नम्बर नेक्स्ट चलेगा पापा 